സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഫണ്ട് കിട്ടി അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കുറേ പോളിസീസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പല കമ്പനീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് അക്യൂർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള കമ്പനീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് അക്യൂർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പല ന്യൂസും നമ്മൾ മീഡിയാസിൽ നിന്ന് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ബേസിക് കുറേ ടെർമിനോളജീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പലരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ എന്താണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ എന്താ ചെയ്ത് തരാൻ നമുക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാ ബിസിനസ്സും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എടുത്താണ് ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എടുത്താൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ ഡിസൈനിങ് കമ്പനി എടുത്തുന്ന ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഞാനടക്കം പണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എടുത്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്ക് ഈ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണ് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ വെച്ചാൽ ഇന്നോവേഷൻ അതായത് പുതിയൊരു ഐഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയോ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കണം എന്താവേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ അതിലൊരു ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണോ സ്കെയിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര സീറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അവർ എക്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മണി വീണ്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെ വളരെ സ്ലോയിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെ വാട്സാപ്പൊക്കെ ഒരു ആയിരം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പതിനായിരം ആൾക്കാരെ വൺ ലാക്ക് യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എക്സ്പെൻസ് വളരെ കുറവാണ് സെയിം സംഭവം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻ ടെക്നോളജി സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് ടേംസിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയി മാറുള്ളൂ ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്പെണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു ഇനീഷ്യലി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുക അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇൻകം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിന്നു പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ഹൈ ലെവലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു മാജിക്കൽ ഗ്രോത്താണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക അത് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അടുത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതേപോലെ എക്സ്പെൻസും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രഡീഷണൽ
അല്ലാതെ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് നമ്മൾ ഐഡിയ എന്നുള്ളത് ഏതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഈ ഒരു ഐഡിയസ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇനീഷ്യലി എത്തുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ആ ഐഡിയയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റും അത് ഒരു യൂസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് തുടങ്ങുക അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഈ സ്കെയിലപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്പും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഐഡിയ ഇനീഷ്യലി ഐഡിയ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കെയിലപ്പ് അടുത്ത ഇൻക്യുബേഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ബിസിനസ് മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറേ മെൻറ്ററിങ് സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അവിടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ സെൻറ്ററുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ ഹബ്ബ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ അതായത് ഫിസിക്കൽ ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ബിസിനസ് മോഡൽ വരെ എത്താനുള്ള നമ്മൾ സ്കെയിലപ്പ് ലെവലിലോട്ടൊരു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ നമുക്ക് തരും കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കെ എസ് ഐ ഡി സി അതുപോലെ മൊബൈൽ ടെണ്ണക്സ് നാസ്കോം ഇവരൊക്കെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കും അതിനെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പേസിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററുകളല്ല അതിന് നമ്മൾ കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് എന്നാണ് വിളിക്കൽ അപ്പോൾ കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിന് ഒരുപാട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സിറ്റീസിലും ഒട്ടു മിക്ക സിറ്റീസിലും ഉണ്ട് അത് കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് അത് അവിടെ ഐഡിയ ഒന്നും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവാല ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ് സ്പേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് അതിന് കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം ഇൻക്യുബേഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ വേണോ ഐഡിയ നിങ്ങൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് മെൻറ്ററിങ് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആക്സലറേറ്റർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു റവന്യൂ ചെറിയൊരു റവന്യൂ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് അതൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പോൺഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സപ്പോർട്ട് മെൻറ്ററിങ് ആണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്സലേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആക്സലേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലെവലിലുള്ള സപ്പോർട്ടും മെൻറ്ററിങ് സപ്പോർട്ടും അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പോൺഷൻ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ആക്സലേറ്റർ ഇനി ഒട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ് ഫണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒന്ന് ഗ്രാൻഡും അല്ലാത്ത ഒന്നുണ്ട് ലോൺ എന്നുള്ളത് ലോൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റാർട്ടപ്പിനും ലോൺ ബാങ്കുകളൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ
എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഐഡിയേനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഐഡിയ നല്ലൊരു എന്താണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടറുടെ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് ചെയ്യും ഈ ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തരാമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് മോഡലോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവും കൂടിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണത് അതുപോലെ അടുത്ത ലെവൽ അടുത്ത മെയിൻ ലെവൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സി ഡി സി എ ബി സി വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു സീഡ് ഫണ്ട് ലെവലും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു സീഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതും ചിലപ്പോൾ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സീഡ് ഫണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതാണ് ഈ സീരീസ് എ ബി സി പല സീരീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ത് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഏജൻസി പോലെ ആയിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യും പല ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ന്യൂസിലെ കാണാറുള്ള ഒരു വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പല ടീമുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സീരീസ് എ ബി സി ആണ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഐ പി ഒ ലക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ടാർജറ്റ് അല്ലാതെ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ളത് കുറേ കാലം നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈം മൊത്തം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ആവരുത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ടാർജറ്റ് എന്തിലോട്ട് എത്തണം കമ്പനി നമ്മൾ ഐ പി ഒ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ പറയേണ്ട പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ് ഒന്ന് അക്യൂസേഷൻസ് അക്യൂസേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളെ ടീമിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ആ ചില കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തം കമ്പനീനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറയുന്ന പറയുന്നത് അക്യൂസേഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാം ഇവിടെ സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കാം പല രീതിയിൽ എന്തുണ്ട് അക്യൂസേഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ടീമിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് നടക്കാറ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലതും ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെ വാൾമാർട്ട് അക്യൂർ ചെയ്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിനെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അക്യൂസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു ഫണ്ടിങ് രീതിയുണ്ട് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഐഡിയാസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ എന്താ പറയുക ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഐഡിയ ഫുൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് കുറേ ആൾക്കാർ പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് 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 കാശായിട്ടൊക്കെ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് അങ്ങനെ രീതിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് നോക്കുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് വാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന കമ്പനി ഇത്ര വാല്യൂയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇത്ര അപ്പോൾ ഈ വാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ആ ഒരു കമ്പനി ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇങ്ക് ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കരുത് വാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വാല്യൂ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ബില്യൺ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ നൂറ് ബില്യൺ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നല്ല പറയുക ആ നൂറ് ബില്യൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആ മറ്റേ കമ്പനി അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അതിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഇതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വാല്യ
ഇത്രയും ടേമുകളാണ് സാധാരണ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുക ന്യൂ മീഡിയാസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കേൾക്കാവുന്ന സാധാരണ ടേംസുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഒട്ടുമിക്ക ബേസിക് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ ടേമും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അല്ലെ കെ എസ് എം എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം ഒന്നും കൂടി കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം സ്റ്റാർട്ടപ്പും ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിക്കുന്ന പലർക്കും ഈ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പലർക്കും ഈ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുമോ ഫണ്ട് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കാണ് ഈ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണെന്ന് എക്സാക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ എന്തേ പാടുള്ളൂ ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനിയും ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആ ബുക്ക് ഏതായിരുന്നു ആ യാ സീറോ ടു വണ് സീറോ ടു വണ് എന്ന് പീറ്റർ തീലിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് സീറോ ടു വണ് ആ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണോ എന്നുള്ള ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഐഡിയ ഇനി നിങ്ങൾ ഐഡിയയുമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഐഡിയക്ക് ബിസിനസ് ചാൻസും അതിൻ്റെ മെൻറ്ററിങ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആവും ഇന്ന് നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്ത പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അവരെ ഫെലോസ് ഒക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മെൻറ്ററിങ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഐഡിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ അത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള സപ്പോർട്ട് അതിന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരിക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഐഡിയേഷൻ ഗ്രാൻഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് തരുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്രയും നല്ല സപ്പോർട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഐഡിയേഷൻ ഗ്രാൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രാൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിസിനസ് മോഡലുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ ഓഫീസിലുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ കുറിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ സ്കീംസ് ആണ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിന് കൊടുക്കുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്